ዛሬ ዛሬ በኢትዮጵያ ለወትሮ ፖለቲካውን በርቀት ይመለከቱ የነበሩ ሳይቀሩ የፖለቲካ ተንታኝ ሆኖ ማየት የተለመደ መጥቷል ሀገሪቱ በዚህ በኩል መመራት አለባት እንዲህ መደረግ አለበት ይካሎነ ግን እንደዚህ ሆናል ብሎ የሚጽፈው የሚናገረው በስቷል በፖለቲካ ኢኮኖሚውም በጸጣ ጉዳይም በፌደራሊዝሙም በውጭ ጉዳይም ትንታኔ የማይሰጥ ይለም ይህን የሚያ የሚሰማም ያገሪቱ ህዝብ ሁሉ ፖለቲከኛ ሆነ ያለ ሲናገር ይሰማል ለሞኑ ፖለቲከኛ ማን ነው ሁሉም ሰውስ ፖለቲከኛ መሆን ይችላልና ፖለቲካ በራሱስ ምንድነው በጥያቄዎቹ ላይ አስተያታቸውን እንዲሰጡን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፖለቲካል ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ትምህርት ክፍል መምህር የሆኑትን ዶክተር ዮናስ አሽኔን ጠይቀናቸዋል ፖለቲካ ምንድነው ዶክተር ዮናስ እንደሚሉት ማንኛውም ሰው 2-3 ሆኖ ግንኙነት መስተጋብርስ ከፈጠረ ድረስ ፖለቲካዊ ግንኙነት ውስጥ ይገባል በዚህም እያንዳንዱ ሰው በተፈጠረው የፖለቲካ ማንነት ስብእናና ግንዛቤ አለው ተብሎ ይታሰባል ብለውናል ፖለቲካን እንደ ሳይንስ እንደ ሞያ ማጥናት የተጀመረው ሰው ማህበራዊ ግንኙነቱ ፖለቲካዊ በመሆኑ ምክንያት ነው ሲሉ አስረድተውናል ፖለቲካ ይኮነ ፖለቲከኛስ ዶክተር ዮናስ አሽኔ ሶስት ነጥቦች ዘርዝሯል ፖለቲከኛ ሰነድ አንደኛ ከዛው የሰው ማንነት ራሱ ፖለቲካዊ ማንነት አለው እንላለን ሁለተኛ ሰው ፖለቲካ የጥናት መስክና ሙያ ነው ብለንም ማሰብ እንችላል ሶስተኛ ፖለቲካ ደግሞ በተግባር የሚተገብረው ፕራክቲሽነር ሰመንላቸው ከተምርት ቤት ወቀስመው ሊሆን ይችላል ወይም ከተለያየ በራሳቸው ለምድም ያካበቱት የመሪነትን ዘይቤ ይዘው እንመራለን ፖለቲካውን እንዘውራለን የሚሉ ደግሞ ፖለቲካን እንደ ፕራክቲስ ያያዙ ሰዎች አሉ ተመረቀው ከተምርት ቤትም ሊሆን ይችላል ወይንም ሳይመረቁ የፖለቲካው ሜዳውስ ገብተው የመሪነትም የፓርቲ መመስረት የአክቲቪዝም ምን ነው ንቁ ተሳትፎ እና የመሪነትም ሚና የሚጫወቱ ብዙ ሰዎች አሉ ለውትሮ ፖለቲካና ኮረንቲን በሩቁ የሚሉት ሳይቀሩ ዛሬ ዛሬ ሁሉም የፖለቲካ ተንታኝ ሆነበትን ጉዳይም ለፖለቲካል ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት መምሩ ዶክተር ዮናስ አሽኔ አቀረበንላቸዋል መምሩ እንደሚሉት ሰው የፖለቲካ ማንነት ያለው በመሆኑ ሁሉም ሰው ስለ ፖለቲካ ማውራቱ ተፈጥሯዊ ነው ችግርም የለበትም ብለዋል እንኳንስ በአደባባይ በቤት በጓዳ ኑሮ ተወደደ ጤፍ አለቀ የፖለቲካ ኢኮኖሚ ጉዳይ ነው ብለዋል መንገር በዚህ ጋር ተዘጋ ይሄ የኔ ነው ይሄ እንንትራ ነው እንንትራ እንዲያርጉ ይያል ከመታወራው ያንዳንዱ ዜጋ የሚናገረው ነገር ሁሉ የፖለቲካዊ ገጽ አለው ዜጎች እኮ ፖለቲከኞች ናቸው የዜጎች ንግግር ክርክር ድረድር በሙሉ የፖለቲካ ማቀፍ ውስጥ የሚገባ ነው መንግስት ቀጣ ላይ ሆነ ይችላል በማህበረሰብ በአካባቢያቸው አይ ይሄኛው መንገድ አልተሰራም እናሰራው ብለው ሲሳባሰቡ የፖለቲካው ውሳኔ ነው የውሳኔ ያሉት ምክንያቱም አንደኛ ሀብተን እየሰበሰቡ ነው ወሳኔ እየወሰኑ ነው በሰፊው ስናይ ማንኛውም ሰው ፖለቲካዊ ዜጎች የፖለቲካ ገጻቸው ወደ መጠቀም አለባቸው ምክንያቱም ከሰው ይመነጫል ከሰው ተፈጥሯዊ ሁኔታ የሚመነጭ ክህሎት ነው ግንዛቤ ነው ስጦታም ነው ይሄን ስጦታ መጠቀም ያስፈልጋል ሰዎች ሲጠቀሙ ሲናገሩ የዜጎች ማጥም ነው የፖለቲካ ገጽም ነው ንግግርም ነው እና ሰባዊም ነው ስለዚህ እነ ከለብቻ ይተንቱኑ እነ ከይም ይመሰነል አሁን ሰው ሳፊ የሆነ አገራዊ ዓለም አቀፋዊ ነገር የራሱ ነው ፒኔ ሊናገር ይችላል አምቦብ ሊናገር ይችላል ሁሉም ሰው በፖለቲካው ላይ ያሻውን ሐሳብ ይሰጣል ማለት ግን ፖለቲካ ሞያ አይደለም ማለት እንዳልሆነ መምሩ ያሰምሩበታል ፖለቲካ ጽንሰ ሐሳብ ክህሎት እንደ አንድ ትምርትም ስነ ዘዴ ያለው ነው ብለዋል ተነተናለው ሁሉ ሲል ሐሳቡን መግለጽ ይችላል ይሄን ሐሳብ ግን አንደኛ በትምርቱ ዘርፍ የተመረቁ ብዙ ልጆች ያስተማሩ አሉ ከዚህ ትምርት እነሱስ እንዴት ይላሉ ብሎ የባለሞያ አስተያየት ያስፈልጋል ዝናብ እንደሚመጣና እንደማይመጣ ሀያም ተጠቆማለች አይደለም የሜዲካሉ እንኳን በጣም ከባዱ የሚባለው ላይ ሰዎች የራሳቸው ግንዛቤ ሐሳብ ይሰጣሉ ግን እንደ ባለሞያው የሚያረካና ተቀባይነት ያለው ተንታኔ ላይ ሰጡ ይችላሉ እኔ በጣም ኤሊትስት ሆኝ አለ ሰዎች ሐሳብ መደም መስጠት አለባቸው አናለው ግን ይሄን ሐሳብ ዳበረ ብዙ ሰዎች ሐሰበው ያካበቱት ዕውቀት አለ ለብዙ ሺህ አመታት ያንን አይውቀት ያነበቡ የተገነዘቡ የተቹ የተነተኑ ርቀናት የሚያርጉ ሰዎች ባለሙያዎች ተፈጥሯል ተቋማት ተፈጥሩ ማለት ይሄ ህዝባዊት ወይይተ በባለሙያዎች እይታ መተንተን ይገባዋል በእያ አሰባለሁ ሁሉም ተንታኝ ሆነበትን የኢትዮጵያን ፖለቲካ በመሰብሰብ በማደራጀት መልክ እንዲዝ በማድረግ በኩል ከፖለቲከኞች ለቅም የፖለቲካ ፓርቲዎች ግዴት አለባቸው ሲሉ ዶክተር ዮናስ ተናግረዋል ፓርቲ በባህሪው ፍላጎትን ወደ አንድ ቅርጫት ውስጥ የሚያስገባ ማበርነ የሚሉት መምሩ የፖለቲካ ማበር ደግሞ 
ፍላጎትን የሚበታተን ከሆነ ዋናውን የፖለቲካ ማበር ምንነቱን አጥቷል ማለት ነው ሲሉ ተናግረዋል እኔም ለብቻ እኔም ለብቻ ይያሉ የህዝብን ፍላጎት የሚከፋፈሉ ከሆነ ከፓርቲው ትርጉም ራሱ መሰረታዊ ትርጉም ፓርቲ ፍላጎትን ነው በእንግሊዘኛ አግሪጌሽን ኦፍ ኢንተረስት ይወለታል ዋና ሚናው እሱ ነው ፓርቲዎች በዙ ማለት ፍላጎትን ከማሰባሰብ ይልቅ መከፋፈል ስከብታዋል ለምን ይሄ መጣ እንግዲህ አሁን አንተ ምትነግረ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አይ ፖለቲከኛ ትክለኛ ፖለቲከኛ የራሱ ቁመና ስብእና ያለው ተራማጅ ፖለቲከኛ የለንም ማለታቸው ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ በዙ የተባለው ኮለዚ ነው እንኳን የህዝቡን ፍላጎት ወደ አንድ ቅርጫት ለማሰፋፈር ራሳቸው እንኳን ወደ አንድ ቅርጫት መሰብሰብ አልቻሉም ለዚህ ነው መሬት አፋው የተባለው ማለት ሁሉም ተንታኝ የሆነበትን የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሁኔታ ፖለቲከኞች በተለይም ደግሞ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሐላፊነታቸው መሆኑን አውቀው ራሳቸው ሰብሰብ ብለው የማይሰበስቡት ከሆነ ፖለቲካው ይበስብስና ወደ ቀውስ ይሄዳል ብለዋል 